السلام علیکم آج کی ریسپی ہے شامی کباب تو چلیے شروع کرتے ہیں اسے بنانا اس سے پہلے اگر چینل پہ نئے ہیں یا چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو سبسکرائب کر لیں اور بیل کو آل کر لیں جس سے میرے لیٹسٹ ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے گی تو چلیے شروع کرتے ہیں اسے بنانا تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم لے لیں گے کوکر کوکر میں ہمیں سب سے پہلے اسے ابالنا ہے تو کیمہ ہم نے لیا ہے آدھا کلو آدھا کلو کیمے کو اچھے سے میں نے واش کیا ہے اور اس کا پانی نکال دیا ہے چھنی میں ڈال کر کے اب ہم لیں گے چنا دال دال ہم نے سو گرام لیا ہے اسے بھی ہم نے دھو لیا ہے اچھے سے آدھا کلو کیمہ کے لیے اس کے لیے یہ پرفیکٹ دال ہے کیونکہ جتنا ہم کم دال لیں گے اتنا ہمارا شامی کباب ریشے دار بنے گا اور جب تک شامی کباب ریشے دار نہ بنے تو کباب کا مزہ نہیں آتا تو شامی کباب کی خاصیت ہی ہے جب تک ریشے دار نہ ہو اچھا نہیں آتا ہے اس کا ٹیسٹ تو یہاں پہ میں نے کچھ کھڑے مسالے لیے ہیں ایک بڑی الائچی لی ہے ایک چھوٹا چمچ کے قریب ہم نے کالی مرچ لی ہے اس میں میں نے ایک چوتھائی حصہ میں نے جاویتری کا لیا ہے جاویتری کا پھول اسے بھی ہم اس میں ڈال دیں گے چار لونگ لیا ہے چار چھوٹی الائچی ہی لی ہے اور ایک انچ دارچینی کا ٹکڑا لیا ہے یہ دیکھیے اتنا سا لیا ہے ہم نے اور ایک چمچ چھوٹا چمچ ہم نے زیرہ لیا ہے اور ایک چمچ ہی ہم نے لیا ہے صابت دھنیا جس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور دو تیج پتہ ہم نے لے لیا ہے اسے بھی ہم ڈال دیں گے تین ہم صابت لال مرچ ڈال دیں گے تین سے چار کیونکہ ہم ہری مرچ بھی ڈالیں گے بعد میں تو مرچی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے رکھ سکتے ہیں اور ایک انچ ادرک کا ٹکڑا لیا ہے اسے بھی ہم کاٹ کر کے ڈالیں گے اور یہ آٹھ سے نو دس کلی کچھ لہسن کی ہے اسے بھی ہم ڈال دیں گے اس میں آپ چاہے تو سبھی مسالوں کو پیس کر کے بھی ڈال سکتے ہیں نمک ڈال دیں گے ٹیسٹ کے حساب سے اور اب اس میں ہم پانی ڈالیں گے پانی تھوڑا سا ڈالیں گے یہ دیکھیے بس اتنا ڈالا ہے کہ یہ ڈوب جائے ہلکا سا بالکل ڈوبانا نہیں ہے قریب قریب دو سو ایم ایل تک ہمیں پانی ڈالنا ہے اس میں یعنی کہ ایک کپ کے قریب کیمہ سے بھی ہمارا یہ پانی کافی نکلے گا اور اب ہم گیس اس کا ڈھکن لگا کر کے گیس پہ ہم چڑھا دیں گے قریب پانچ سے چھ سیٹی ہم لگائیں گے اس میں اور پانچ سے چھ سیٹی کے بعد ہم نے اس کا ڈھکن کھولا ہے اور اس میں ابھی تھوڑا سا پانی ہے تو اس میں ہم گیس آن کر کے اس کا پانی ہم سکھا لیں گے اب چاہے تو اس میں سے یہ کچھ کھڑے مسالے آپ نکال سکتے ہیں جیسے کہ تیج پتا کیونکہ اس کا کام ختم ہو چکا ہے جو بھی فلیور آنا تھا اس میں سے آ چکا ہے اور اسے تھوڑا سا ہم ٹھنڈا کر کے اور اسے ہم پیس لیں گے سل بٹے پہ چاہے تو مکسی یا آپ چاپر میں ڈال کر کے اسے پیس سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے ایک ٹیبل اسپون کے قریب تیل گرم کیا ہے کڑھائی میں اور اس میں ہم دو میڈیم سائز کی پیاز کو ہلکا سا ہم فرائی کریں گے کیونکہ اس طرح سے فرائی کرنے کے بعد آپ کباب کو کچھ دن کے لیے اسٹور بھی کر سکتے ہیں کیونکہ کچا پیاز سے تھوڑی سی مہک سی آنی شروع ہو جاتی ہے آپ ایک دن سے زیادہ نہیں رکھ سکتے اس کو تو ہلکا سا فرائی کر لیں گے پیاز کو تو یہ تھوڑے دن زیادہ چل جائے گا تو اس آپ چاہے تو اس طرح سے کر لیں چاہے تو ڈائریکٹ آپ پیاز کو کاٹ کر کے ڈال سکتے ہیں پیاز کو ہمیں زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے بس اس کا ہلکا سا کلر چینج ہونے کے بعد ہم گیس کا فلیم بند کر دیں گے یہ دیکھیے کچھ اس طرح سے ہمارا پیاز ہمیں اتنا ہی اسے پکانا ہے اور یہ دیکھیے کیما ہم نے پیس لیا ہے اب اس میں ہم یہ پیاز کو ہلکی سی ٹھنڈی کر کے ہم ڈال دیں گے پیاز کی کوانٹیٹی آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں کم یا زیادہ آپ کم ڈالنا چاہتے ہو تو کم ڈال سکتے ہیں زیادہ پسند ہے تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اسے ڈالنے کے بعد اب اس میں ہم ڈالیں گے یہ ہری مرچ کٹی ہوئی باریک ہم نے کل پیاز کو بھی چاپ کیا تھا اور اس میں ہم ڈال دیں گے ہری دھنیا سبھی چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور اگر اس میں نمک کم لگتا ہے تو نمک بھی ڈال دیں گے ہم ایک بار لاسٹ میں چیک کر لیں گے نمک کو بھی اب اس میں سے ہم تھوڑا سا اس میں سے پیسٹ لیں گے اور اس طرح سے 
हम बॉल शेप में बना लेंगे और इसकी इस तरह से दोनों हाथ से इस तरह से फ्लैट करते हुए हम टिक्की बना लेंगे इसकी और साइड्स को इस तरह से हम हथेली से इस तरह करते हुए शेप देंगे हम टिक्की जैसी सबका हमने ये टिक्की बना लिया है और अब हम चलते हैं फ्राई करने की तरफ पैन में हमने तेल थोड़ा सा डाला है इसे हम शैलो फ्राई करेंगे तेल हमारा गरम हो चुका है अब हम इसमें एक एक टिक्की करते हुए डालेंगे और इसे दोनों साइड गोल्डन कलर आने तक या सुनहरा होने तक हम इसे फ्राई करेंगे और एक साइड हमने गैस का फ्लेम यहाँ पे हाई रखा है और एक साइड ये देखिए गोल्डन कलर आ चुका है अब इसको हम दूसरी साइड भी चेंज कर देंगे इसकी और दूसरी साइड भी इसी तरह से हम फ्राई करेंगे और थोड़ा सा तेल अगर ज़रूरत लगती है तो इसमें थोड़ा सा और तेल डालेंगे हम दोनों साइड हमारे ये कबाब फ्राई हो चुके हैं अब इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में और इसे गर्मा गर्म सर्व करिए चटनी प्याज और पराठा पूड़ी के साथ अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ तब तक लिए अल्लाह हाफिज़